Bei Biontio sind wir heute so froh. Komm, lasst uns lustig sein. Wir singen die ganze Zeit. Musik, Musik ist unser Leben. Stopp, Jungs, Moment, Augenblick. Äh, sorry. Äh, was habt ihr denn dabei gedacht? Das, ich ich fühle es noch nicht richtig. Ich habe nicht das Gefühl, dass ihr... Was ist mit Ihnen denn los? Egal. Zieht euch jetzt mal um. Wir, 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 machen das, wir machen das ein bisschen geiler. Okay. Grime, Schranz, Jungle, Neusekor, Dummfunk, Krautrock, Techstep, Schuttnisoka. Es gibt unzählige Musikkategorien und ich kennen sie alle. Mehr als 3000 Genres und Subgenres zählt die Streaming-Plattform Spotify zum Beispiel. Ich würde gerne mal wissen, was deine Top-Musik-Genres auf Spotify sind. <lacht> nur die wildesten, Rick. Die viel spannenderen Fragen sind doch aber, warum hören wir Menschen überhaupt Musik? Und was hören Boomer? Was die Zoomer und Millennials? Und warum? Was ist angesagt? Ich weiß es nicht, ich bin alt. <lacht> Antworten auf all das und welche Musik weiße Haie bevorzugen, erfahrt ihr in einer brandneuen Musik-Special-Folge von Beyond the O. Also, warum hören Menschen überhaupt Musik? The Weeknd, Beethoven, Cardi B, die Beatles. Seit Menschengedenken schaffen Musiker einen großen Teil menschlicher Kultur. Denn da, wo es gut klingt, kommen Menschen zusammen. Forscher haben herausgefunden, dass schon der Steinzeitmensch Instrumente geschnitzt und damit musiziert hat. Riesentiger, Mammuts, eisige Kälte. Hatte man da nicht andere Probleme? Ein Leben am kompletten Limit. Wie kommt man mit so einem Lifestyle auf die Idee, Musik zu machen? Eine Vermutung ist, dass es ein Selektionsvorteil war, wenn sich mehrere Menschen über Musik in einen gemeinsamen Stimmungszustand bringen konnten. Über das Musizieren förderten sie möglicherweise ihre Gemeinschaft. Und das verbesserte nicht nur den Groove, sondern auch die Überlebenschancen. Musikwissenschaftler Reinhard Kopiers von der Musikhochschule Hannover erklärt den Gänsehauteffekt unter anderem damit, dass der Hörsinn schon seit Urzeiten als eine Art Alarmsignal funktioniert und vor Bedrohungen warnt. Tiefe Frequenzen, also das Grummeln, das Beben der Erde, wenn sich eine Katastrophe anbahnt, Sounds von stampfenden Dinosauriern, die ein Erdbeben auslösen oder Ricks Mama, äh, triggern also unsere Urinstinkte. Aber wie ist das bei Tieren? Warum haben die noch nicht die Musik entdeckt? Hä, Mausi, komm her! Warum hast du noch nicht die Musik entdeckt? Hä? Wo ist die Musik? Haben sie. Für die Discovery Channel Doku Bright of Jaws haben Dokumentarfilmer über einen Unterwasserlautsprecher Hardrock abgespielt, um einen weißen Hai anzulocken. Mit Erfolg! Die Frequenz von You Shook Me All Night Long soll nämlich die Tiere an sterbende Beute erinnern und so angezogen haben. Aber lasst uns doch jemanden fragen, der sich mit Musik nun wirklich gut auskennt. Marty Fischer! Hi! Das ist lieb. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. <lacht> Lecker. Was ist du hier? <lacht> Marty, was hören die coolen Kids heute für Musik? Und welche Genres sind der Oberknaller? Was ist angesagt und was ist eher uncool? Obwohl wir für die zweite Frage auch einfach Stevens Top Hits angucken können. Das glaube ich dir. Und die Frage ist sehr gut, Rick. Was uns auffällt, ist die Generation Zoom oder Generation Z. Also Menschen, die zwischen 1997 und 2009 geboren wurden, interessieren sich nicht mehr für Genregrenzen und Schubladen. Hm, bitte? Kein Pop versus Rock? Nein. Kein Rap versus Metal? Nö. Kein Tokyo Hotel versus As Five? Nein! Aber was, was ist mit der Jugend los? Gibt's dann keine Battles mehr? Nee, die sind viel freier, kreativer unterwegs heute. Junge Popstars wie Miley Cyrus oder Dua Lipa lassen sich keinem Genre zuordnen und mixen Glamrock mit Pop- und Synthi-Sounds. Diese Bewegung würde ich öfter machen heute. Was Generation Z bewegt, sind außerdem ernste Themen. Klimakrise, politische Instabilität und Sexismus werden offen angesprochen und lassen sowohl Inhalt als auch Sound ihrer Top-Hits düster klingen. Billie Eilish zum Beispiel, Star ihrer Generation, singt in ihren Trap-Pop-Hits von psychischen Problemen, dem Klimawandel und Frauenmissbrauch. Boys... Und Girls gibt's immer noch, also Girl Groups, Boys, Boy Groups und Girl Groups. Die beliebtesten kommen aber heute aus Südkorea. So füllen K-Pop-Bands wie BTS oder Blackpink riesige Stadien und werden von Teens und Tweens aus aller Welt gehört. Aber Marty, wie entstehen denn die heutigen Trends? 
Das hat sich auf jeden Fall verändert. Während Rick hier früher Mixkassetten für sein Herzblatt gebastelt hat, entscheiden Teens heute auf TikTok, welche Songs Charterfolge feiern. So passiert es dann, dass die damals 18 Jahre alte Lune einen kurzen Ausschnitt ihres Songs Gebe auf auf TikTok veröffentlichte und der Schnipsel innerhalb kürzester Zeit viral ging. Und das bevor das Lied offiziell in voller Länge veröffentlicht wurde. Heute hat das Lied auf Spotify mehr als 42 Millionen Aufrufe. Und wie sieht's aus mit den Boomern? Was ist bei denen so anders? Babyboomer hatten in ihrer Jugend weniger oder andere Themen als die Kids heute. Wirtschaftlicher Aufschwung oder Konkurrenzverhalten prägten diese Generation. Eine Spotify-Analyse hat gezeigt, dass Boomer auf fröhliche Musik mit hohem Akustikanteil stehen. Also Pop, Rock und Live-Konzerte stehen da ganz weit oben auf der Liste. Was ist jetzt mit uns? Also Generation Tamagotchi, die Generation Y, die Millennials, die Digital Natives. Es tut mir sehr leid, aber ich muss Ihnen deine Euphorie etwas bremsen. Terroranschläge. Jugendarbeitslosigkeit und Selbstverwirklichung sind Themen, die Millennials, also unsere Generationen, geprägt haben. Unsicherheiten und die Frage nach dem großen Warum stehen im Fokus. Anstelle von Status und Prestige kommen Freiräume und Freizeit in den Vordergrund. Digital Natives stehen auf tanzbare Musik mit elektronischen Einflüssen. Also EDM, Electronic Dance Music zum Beispiel. Yeah. Ich kann es spüren. Musik ist unser le 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 Leben. Le le Leben. Le 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 le. Musik ist unser le 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 Leben. Bratan, wir hören immer Sound. Never stop, never stop. In the club. Wir trinken, trinken till i din. In Berlin. Oder frag, obwohl ich diese Stadt nicht mag. Okay, kommen wir nun zur ultimativen Space Rocks Trendanalyse. Ja, Matti, sag mal, wie sind denn eigentlich die momentan heißesten Trends so gerade? Ja, also eigentlich hören alle ganz viel Marty Fischer Songs. Ähm, nein. Es fällt auf, dass unter den deutschen Nummer 1 jetzt besonders viel Hip-Hop und Rap vertreten ist. Und ein Stil, der sich nicht nur in Deutschland, sondern auch global zum echten Chartstürmer entwickelt hat, ist Trap. Trap? Wett? Ja, Trap. Das Hip-Hop-Subgenre zeichnet sich durch eine Mischung aus Rap und elektronischer Musik und viel Autotune aus. Derzeit beliebte Vertreter sind Apache 207, Gucci Mane, Kid Cudi, Loredana, Skrillex oder auch The Weeknd. Gibt es denn auch eher so rockige Trends? Ja, auch hier gibt es interessante Tendenzen. Heavy Psych, Psychedelic Metal und was für euch, Space Rock. Diese Tochtergenres des Psychedelic Rock aus den 60er, 70er Jahren, man denke an Pink Floyd oder Jefferson Airplane, ähm, lassen sich von ihren damaligen spacigen Sounds inspirieren. So interpretierten Elder, King Buffalo, Mother Engine oder The Cosmic Dead in den letzten Jahren daraus einen neuen spacigen Sound, der an Psychedelic Rock erinnert, aber doch irgendwie modern und eigen ist. Toll. Ja, mhm. yeah, jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Folge und äh, werfen euch die Drumsticks zu. Habt ihr ein Lieblingsgenre? Was ist euer Lieblingslied? Und was hört ihr morgens gern so unter der Dusche? Oder was glaubt ihr, singt Steven morgens unter der Dusche? Schreibt's in die Kommentare. Niemand weiß es. Vielen Dank, Matti, dass du hier für uns äh, gespielt hast und auch geredet. Sehr nett von dir. Und jetzt tschüss. Geht ins Bett. Raus aus unser Studio.